హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లర్న్ టు ఫ్లై ఈరోజు మన క్లాస్ ఎక్సెల్లో రివ్యూ మిను సో ముందుగా ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేసుకుందాం దీంట్లో రివ్యూ మిను అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఈ రివ్యూ మినులో మనకి చాలా సబ్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో దీంట్లో ముందుగా మనకు వచ్చిన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ మనం ఇక్కడ ఏదైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ టైప్ చేస్తే వాటిని రీకరెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏదైనా డేటాని టైప్ చేసుకుందాం సో నేను ఒక స్పెల్లింగ్ అక్కడ టైప్ చేశాను సో దీన్ని మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తా ఇలా సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాసాం ఎక్కడ రాసాం ఏంటి సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్లో చెక్ చేస్తే ఏఆర్ బదులు ఈఆర్ అని రాసాం సో అంటే వాటిలో ఏది కరెక్ట్ చేయాలో కింద డిక్షనరీలో ఇస్తాడు సో మనం దాన్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటే చేంజ్ అని చెప్తాం ఒక్కొక్కసారి మన నేమ్స్ రాసినా సరే అది మిస్టేక్ కింద చూపిస్తుంది సో అప్పుడేం చేస్తాం అంటే దాన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మిస్టేక్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని చేంజ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చేంజ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే చేంజ్ అవుతుంది అలా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న లిస్ట్లో ఎక్కడెక్కడైతే మిస్టేక్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఒకేసారి చేంజ్ చేయాలంటే చేంజ్ చేయాలి అని యూజ్ చేస్తాం సో స్పెల్లింగ్ అంటే మనం ఎక్సెల్ షీట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న డేటా ఏదైనా సరే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే వాటిని రెక్టిఫై చేయడానికి ఈ స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం రెగ్యులర్గా వాడే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అలాగే గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ తిజరెస్ అనేది ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ డిక్షనరీ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా మీనింగ్స్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ దేని మీనింగ్ తెలుసుకోవాలనుకున్నామో టైప్ చేస్తే సపోజ్ దానికి సంబంధించిన హిస్టరీ అనేది ఇస్తుంది సో ఒక సెంటెన్స్ని ఎలా చూడొచ్చు ఏంటి వర్డ్స్ని అయితే ఎలా చూడొచ్చు ఏంటి ఇది ఒక డిక్షనరీ బుక్ లాగా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ని కరెక్ట్ చేసుకున్నాక వాటికి ఏమైనా మనకి మీనింగ్స్ తెలియకపోతే వాటిని ఇక్కడ రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం సో అంటే డిక్షనరీ బుక్లా యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ చెక్స్ యాక్సెసిబిలిటీ అంటే చెక్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన షీట్స్లో ఎంతవరకు వర్క్ చేసాం సో దాంట్లో మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చా అవి ఇది పెద్దగా ఆప్షన్ మనకి యూజ్ అవ్వదు ఇది జస్ట్ కొంచెం సపోర్టింగ్ ఆప్షన్ అనే చెప్పుకోవచ్చు సో స్మార్ట్ లుక్అప్ అనేది ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా డేటాని రాసాం అనుకోండి సో డిఫరెంట్ ఆఫ్ డేటా సపోజ్ రేపు మీ ఆప్షన్స్ రాసుకుందాం సమ్ టెక్స్ట్ ఏదో రాసా ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ని రెక్టిఫై చేద్దాం అంటే ఎలా చూస్తారు స్మార్ట్ లుక్అప్లో సో ఇక్కడ స్మార్ట్ లుక్అప్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది దీంట్లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి కింద స్టైల్స్ ఇచ్చాడు సో ఇది నార్మల్ ఎక్సెల్ షీట్ సో ఇదైతే ఇంకొంచెం జూమ్ అవుట్ సో ఇది బాగా జూమ్ ఇన్ చేసి అంటే మనం ఎంతవరకు అయితే ప్రిపేర్ చేసామో మ్యాటర్ని అంతవరకు అడ్జస్ట్ చేసేది ఈ ఆప్షన్ సో ఇది కొంచెం రెగ్యులర్ అంటే మనకు ఒక పేజ్లో ఎంతమంది డేటా పడుతుంది ఏంటి చూసుకునేది ఈ వన్ వే సో ఇది ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా పర్టికులర్ డేటాని జూమ్లో చూసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు దీన్ని మనం స్మార్ట్ లుక్అప్ అని అంటాం సో ఉన్న డేటాని ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అసలు అంటే షీట్స్ వైజ్గా ఎలా అయితే వస్తుంది లేదు మనం రాసిన మ్యాటర్ వరకే బ్రేకప్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలా చేయొచ్చు మొత్తం ఓవరాల్ షీట్ జూమ్ చేసి ఎలా చూసుకోవచ్చు సో డిఫరెంట్ ఆఫ్ వ్యూస్లో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి డాక్యుమెంట్ని దీన్ని మనం ఏమంటాం స్మార్ట్ లుక్అప్ అని అంటాం సో అంటే డాక్యుమెంట్ అంటే ఇది డాక్యుమెంట్ అని కాదండి ఎక్సెల్ షీట్ కాబట్టి మనం దీన్ని స్ప్రెడ్ షీట్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ తెజరేస్ ఎలా అయితే యూజ్ చేసామో ట్రాన్స్లేట్ కూడా అలాగే యూజ్ చేస్తారు అంటే ఒక లాంగ్వేజ్లోంచి మరో లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి సో ఒక లాంగ్వేజ్లోంచి మరో లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి అంటే మన దగ్గర ట్రాన్స్లేట్ అయ్యే వేరే సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉండి ఉండాలి అంటే ఇంగ్లీష్ నుంచి అప్ టు తెలుగుకు మారాలంటే అనుస్క్రిప్ట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఎలా అయితే కావాలో సేమ్ అలా సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించాలంటే వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఉండి ఉండాలి అది మనకు వచ్చే ఉండాలి అది మనకు వస్తేనే మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయగలుగుతాం అది ఆ సాఫ్ట్వేర్ మనకి రాకపోయింది అనుకోండి మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కష్టం సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే న్యూ కామెంట్ 
న్యూ కామెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక షీట్లో మనం ఏదైనా ఒక టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి మనం టేబుల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కొన్ని టేబుల్స్లో ఒక టేబుల్ ఓపెన్ చేసుకుందాం సో ఇది మన టేబుల్ అనుకుందాం దీవి ఏ కోడ్స్కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్వి ఏంటి మనం ఏమైనా ఒక సీక్రెట్ కోడ్లా పెట్టుకోవాలి అంటే న్యూ కామెంట్ అని చెప్పి క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మనకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది వస్తుంది సో ఈ డైలాగ్ బాక్స్లో మనం ఏదైనా కంటెంట్ అనేది రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ దేనికి సంబంధించింది సపోజ్ ఒక కంటెంట్ అంటే ఫెడ్ డస్టల్ ఫ్యాన్స్ అని మనం టైప్ చేసుకున్నాం సో మరి నార్మల్గా చూస్తే నార్మల్గా ఉంటుంది మనం దాన్ని క్లిక్ చేయగానే అది దేనికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ కోడో ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఇలా సీక్రెట్గా ఉంటూ మనం చేసే వర్క్ని వాటికి సంబంధించిన కోడ్స్ని ఈజీగా రాసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం న్యూ కామెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం మనం తీసుకున్న కామెంట్స్ అన్నీ చూడాలి అనుకుంటే ప్రీవియస్ సో ఒక్కొక్క కామెంట్ని మనం మౌస్తో అక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది ప్రివ్యూ వస్తుంది సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూసుకోవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ యూజ్ చేస్తే స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది వస్తుంది మనకి అన్ని కామెంట్స్ ఒకేసారి ప్రివ్యూ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ షో ఆల్ కామెంట్స్ అని ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మన లోపల కంటెంట్ ఏం రాసాం ప్రతి దానికి కనిపించేస్తుంది అది షో ఆల్ కామెంట్స్ సో ఇలా మన కామెంట్స్ని మనం వాటిని తీసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అన్నెసరీ అనిపించింది అనుకోండి డిలీట్ మనం కామెంట్ తీసుకున్న విషయం అసలు ఎవరికి తెలియకూడదు అనుకుంటే హైడ్ సో మనం హైడ్ చేసిన ఆ కామెంట్ అనేది హైడ్ హైడ్ అయ్యే ఉంటుంది మనకి డిస్ప్లే రాదు సో చూడాలనుకుంటేనే షో లేదనుకుంటే హైడ్ సిలా సో అన్నెసరీ అనిపిస్తే డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మనం డిలీట్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా కామెంట్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది సో ఇది ఏంటంటే ఒక చిన్న రఫ్ నోట్ బుక్ లాగా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏదైనా అయితే ఒక పక్కన ఎలా అయితే రాస్తామో సేమ్ అలా మనం తీసుకున్న బ్లాక్కి సెల్కి ఒక కామెంట్ అనేది వస్తుంది పక్క వేరే సెల్ మీద క్లిక్ చేస్తే కామెంట్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు ఇది మనకి షో ఆల్ కామెంట్లో లేనప్పుడు సో ఇది కామెంట్కి సంబంధించింది ఇంకా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేసిన డిలీట్ చేశాను అనుకో నా డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోయింది అలా డిలీట్ అయిపోకుండా నా డేటాని ప్రొటెక్షన్లో ఉంచుకోవాలి ఎలా అంటే మొత్తం మనం ఓవరాల్ ఎక్సెల్ షీట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం కంట్రోలే సో ఇప్పుడు ప్రొటెక్ట్ షీట్ అని చెప్దాం సో ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని సెల్స్ సెలెక్ట్ చేసాం అన్నీ కూడా ప్రొటెక్షన్లో వస్తాయి సో ఇక్కడ టైప్ సమ్ పాస్వర్డ్ అంటుంది మనం ఒక పర్టికులర్ పాస్వర్డ్ ఇద్దాం ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ని మళ్ళీ రీటైప్ చేద్దాం దాన్ని ఓకే చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనకి షీట్ ప్రొటెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఈ డేటాని డిలీట్ చేద్దామన్నా లేదా కొత్తగా ఏమైనా రాద్దామన్నా ఇలా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అంటే నా షీట్ ప్రొటెక్షన్లో ఉంది పోని కొత్త కంటెంట్ రాద్దామని టైప్ చేసినా అలాగే ప్రొటెక్షన్లో చూపిస్తుంది మనం మళ్ళీ ఎప్పుడు చేస్తాం ఇదే ఆప్షన్కి వచ్చి అన్ప్రొటెక్ట్ అంటాం ఏ పాస్వర్డ్ ఇచ్చామో అదే టైప్ చేసి ఓకే చేస్తే మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏదైనా డేటాని సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేసేసినా డిలీట్ అయిపోతుంది అంటే మన టెక్స్ట్ని ఎవరు ఏమీ చేయకుండా ప్రొటెక్షన్లో పెట్టాలి అంటే ప్రొటెక్ట్ షీట్ అనే ఆప్షన్ మనం యూజ్ చేస్తాం మనం ఎక్సెల్ షీట్లో అప్ టు అలా ఎన్ని షీట్స్ అయినా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ షీట్స్ వరకు ఇలా అన్ని షీట్స్ కలిపి ఒకేసారి ప్రొటెక్షన్ అవ్వాలి అంటే సో మనం షీట్ వన్ నుంచి అప్ టు షీట్ ఫోర్ వరకు నాలుగు షీట్స్ ఒకేసారి ప్రొటెక్షన్లో ఉండాలి అంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం ప్రొటెక్ట్ వర్క్ బుక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈ ప్రొటెక్ట్ వర్క్ బుక్ అనే దాంట్లో మనం ఒక పాస్వర్డ్ ఇస్తాం సేమ్ ప్యాటర్న్లో సో ఇచ్చి దాన్ని మనం ఓకే చేస్తాం అదే పాస్వర్డ్ని రీటైప్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లోజ్ చేద్దామని చూసినా నాకు డాక్యుమెంట్ అనేది క్లోజ్ అవ్వడానికి రాదు అంటే ఎంటైర్ వర్క్ షీట్ అంతా కూడా ప్రొటెక్షన్లో ఉండి ఉంటుంది సో ఇలా మనం దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలా యూజర్ టు ఎడిట్ రేంజెస్ అనేది కూడా అంతే సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అంటే పర్టికులర్ కొత్త డేటా మాత్రమే ప్రొటెక్షన్లో ఉండాలి అనుకుంటే మనం ఇవ్వచ్చు ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ వరకు ఉండొచ్చు ప్రొటెక్షన్లో మిగతా అంతా అన్నెసరీ కాబట్టి అదంతా నార్మల్గా వదిలేసుకున్నా పర్వాలేదు అనుకుంటే సో మనం ఐటెం రేంజ్ అంటే ఏ ఫోర్ నుంచి అప్ టు ఎక్కడి వరకు డి టెన్ వరకు ఇవ్వాలి అంటే మనం ఇక్కడ అదే టైప్ చేసుకుంటే మనకి ఆ రేంజ్ నుంచి ఆ రేంజ్ వరకు ప్రొటెక్షన్లో ఇస్తుంది 
సో ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఓవరాల్ ఎంటైర్ షీట్ ప్రొటెక్షన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా వీడియో మీకు నచ్చినైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్